எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் அவங்க சூர்யா பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுட்டோரியல் அதாவது கூகுள் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் வெப்சைட் அதாவது ஃபார்ம்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படி இல்லைனா ட்ரைவில் கூட போயிட்டு நம்ம ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் டுட்டோரியல் நம்ம சேனலில் போடுறேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கூகுள் ஃபார்ம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதாவது இது ஒரு சைட் மாதிரி தான் கூகுள் சைட் மாதிரி தான் நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபார்ம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் கிடையாது டெம்ப்ளேட்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் அவசியம் இல்லை கோடிங் க்ரியேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இதில் இருக்கிறதுலேயே நம்ம நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி செட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே வாங்க உள்ளே போகலாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்டாக இருந்தாலும் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கூகுள் ஃபார்மை கிளிக் பண்ணுங்க ஏற்கனவே ரெண்டு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அது எத்தனை பேர் நான் சும்மா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் அனுப்பி நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ வந்து எத்தனை பேர் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத டூ ரெஸ்பான்சஸ் ஒன் ரெஸ்பான்சஸ் நம்ம ஃபார்மை யார் ஃபில் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து ரெஸ்பான்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் இந்த பார்ட்டில் எப்படி ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் ட்ராஃப்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டு பாதியில் விட்டு வச்சுருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அது அங்கே போயிட்டு சேவ் ஆகும் அதுதான் டிராஃப்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் என்ன மாதிரியான டெம்ப்ளேட்ஸ் வேணும் என்ன மாதிரி டிசைனில் டெம்ப்ளேட்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது உங்கள் ஃபார்மை யாராவது வியூ பண்ணி பார்த்துருக்காங்க இல்லை உங்கள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃபீட்பேக் இன்னும் இங்கே இதுலேயே போயிட்டு கூட ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துக்கலாம் ஹெல்ப் ஷேர் உங்களுக்கே தெரியும் பை ஃபார்ம்ஸ் ஆப் ப்ரோ இது வந்து இப்போ அவைலபிளாக இல்லை வாங்க முடியாது அப்படியே இதில் வா இதை வாங்கினாலும் என்னென்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த விளம்பரத்தை தவிர்க்கலாம் என்ன விளம்பரம்னா இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுவீங்கள அப்போ யூஸ் பண்ணும்போது ஆடெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா அதை தவிர்க்கலாம் ப்ரைவசி பாலிசி அவ்வளோதான் இப்போ டிராஃப்ட்ஸ் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த <laughs> இந்த மாதிரி தான் இங்கே லாஸ்ட்டாக கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம்பா நான் வந்து புதுசாக க்ரியேட் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்க கிரியேட் பிளாங்க் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இங்கே என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே பில்டர் ஆட் ஃபார்ம் ஐட்டம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாட்டமில் ரைட் கார்னரில் கீழே பாருங்கள் இது எதுக்குன்னா ஃபார்ம் ஆட் ஃபார்ம் என்னென்ன கொஷின் ஆட் பண் ஆட் பண்ணும் இமெயில் ஐடி அந்த ஷார்ட் ஆன்சர் லாங் ஆன்சர் பேராகிராஃப் அந்த மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே செட்டிங்ஸ் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் சப்மிட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இதை கிளிக் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் இது வந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னா 
want to collect the email address of the responders? Do you want to collect the email address of the responder? Uh, Do you want to collect the email address of the responders? Uh, of the responders. Abdina, even that is your form. Who are fill pandra anglo? அவங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ் நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது ஓகே லிமிட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே அதாவது இது வந்து இது வேணா வேணானா டிக் பண்ணி எனக்கு இமெயில் அட்ரஸ் எல்லாம் யாருது வேண்டாம் அப்படின்னா விட்டுடலாம் இல்ல வேணும்னா ஒரு டிக் பாக்ஸ் இருக்கு டிக் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்த ஏட்டிங்கன்னா ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் ஒருத்தங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு விஷயத்தை ஃபில் பண்ணிட்டு தப்பா பண்ணிருப்பாங்க உடனே என்ன பண்ணுவோம்னு நினைப்பாங்கன்னா ஐயோ இதை போய் திருத்திடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படி திருத்த கூடாது வேண்டாம் ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணதுதான் அப்படின்னா இந்த டிக் பாக்ஸ் நாட்டிக்ல இருக்கு இதை டிக் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா சப்மிட் அதர் ரெஸ் அனதர் ரெஸ்பாண்ட் அப்படின்றது வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து நாம என்ன சொல்றோம் தவறு இல்லாம திருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் சொல்றோம் திருத்தணும் ஃபில் பண்ணும் அப்படின்றோம் ஆனா அதையே இவங்க தப்பா ஃபில் பண்றாங்க அப்படிங்கும் போது நாம அத அனுமதிக்க கூடாது அதனால இது நாட் டிக்ல இருக்கு விருப்பப்பட்டா நீங்க டிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்ல இதை தப்பு பண்ணிட்டாங்க தெரியாம பண்ணிட்டாங்க அவங்க திருத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்க இதை டிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே இத நான் சொன்னல இந்த அந்த ரிக்வயர்டு அதை மட்டும் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சைன் இன் பண்ணிக்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லுது அதான் ஒன் ரெஸ்பாண்டு அனதர் ரெஸ்பாண்டு ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் ஃபில் பண்ணுமா இல்லை இப்போ ஒரே ஒரு ஒரு சிலர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரெண்டு விதமான செஷன் நடத்துவாங்க அது வந்து ஒரே ஃபார்மில் ஃபில் பண்ண முடியாது ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில நேரங்களில் டிக் பண்ணலாம் ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை அதனால் இந்த வந்து அனதர் ரெஸ்பாண்டை வந்து வேண்டும் வேணும் கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம டிக் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே அலவ் ரெஸ்பாண்ட் டு எடிட் ரெஸ்பாண்ட் ஆஃப்டர் சப்மிட் அதாவது சப்மிட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சப்மிட் அதாவது சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை மறுபடியும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுமா அவங்க வந்து இது பண்ணுமா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ண சொல்லி கேட்கும் அது வந்து வேணும்னா நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்பாண்ட் அதான் நீங்கள் மறுபடியும் வந்து இந்த ஈவன் ஆஃப்டர் ரெஸ்பாண்ட் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் மறுபடியும் உங்களுக்கு வர மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் டிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அலோ ரெஸ்பாண்ட் டு வியூ சமரி சமரி வியூ பண்ணிக்கிறதுனாலும் இதை டிக் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது தான் அவங்க வியூ பண்ணிக்கலாம் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த சமரி வியூ பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம என்னென்ன ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத அதை டிக் பண்ணிக்கலாம் வேணா ஓகே இதை பேக் பண்ணலாம் ஓகே செட்டிங்ஸ் பார்த்துட்டோம் சப்மிட் பார்த்துட்டோம் இப்போ டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் இது தான் இந்த அன்டைட்டில் இந்த ஃபார்மோட டைட்டில் எழுதுகிறோம் உதாரணத்துக்கு பேஸ் கண்டென்ட் இல்லை ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இது எழுதுகிறோம் இல்லை அப்படி வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த அன்டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் இதை விட்டுட்டு இங்கே இந்த பாட்டமில் கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மோட் <laughs> கூகுள் பே நெட் பேங்கிங் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு யூபிஐ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செக் பாக்ஸ் அதாவது மேல் ஃபீமேல் அந்த எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா மேல் ஃபீமேல் அதெல்லாம் டிக் பண்ணுறதுக்கு இந்த செக் பாக்ஸ் ஜெண்டர் ஜெண்டர் செலக்ட் பண்ணி ஜெண்டர்னு கேள்வி கொடுத்துட்டு கீழே செக் பாக்ஸ் நாட் செக் மேல் செக் பாக்ஸ் நாட் செக் ஃபீமேல் அந்த அது தான் Drop down. If district select one, and the district is collapsed, if you click the drop down button, you will be able to click the district. If you click the district, you will be able to click the district. 
லினியர் ஸ்கேல் அதாவது இந்த ஃபார்ம் வந்து எந்த மாதிரியான அந்த அந்த டைப்பில் இருக்கணும் எந்த மாதிரி இதில் இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கிரிட்டில் அதாவது லிஸ்ட் வியூவில் வேண்டாம் கிரிட்டு கிரிட் கிரிட்டுனா அந்த ஆல்பம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் கிரிட் வியூ கிரிட் வியூ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்பம் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் கிரிட் கிரிட் வியூ அது மாதிரி மல்டிபிள் சாய்ஸ் வச்சுக்கலாம் டேட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குது பார்த்திங்களா டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் அந்த டேட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அங்கேயே இயரு மந்த்து டேட்டு எல்லாமே இருக்கும் அந்த இதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி செட் பட்டன் செட்டுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டோம்னா செட் ஆகிடும் டைமு இந்த ஃபார்ம் எந்த டைமில் ஃபில் பண்ணுறீங்க அந்த அந்த டைம்லாம் வந்து அந்த டியூரேஷன்லாம் காட்டும் செக்ஷன் என்ன செக்ஷன் இந்த ஃபார்முடைய இந்த ஃபார்ம் இல்லை என்ன செக்ஷன் ஆட் பண்ணுறீங்க செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணலாம் ரொம்ப டுட்டோரியல் டைம் ஆகும் அதனால் சும்மா இந்த டைட்டில் அன்டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் இதில் தான் இங்கே கீபோர்டு கிளிக் பண்ணி description ஓகே அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் இதை விட்டுட்டேன் இதை கிளிக் பண்ணி செக் பாக்ஸ் என்ன நான் வந்து டிக் பண்ண போகிறேன் எல்லாமே கொஷின்லாம் டிக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுனால நான் வந்து இங்கே வந்து சும்மா இது பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி மேல் அந்த ஷார்ட் ஆன்சர் அதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் இது பண்ணிட்டேன் editing min cut copy more options editing min select all clear to take hmm okay ah eva min anjal mugavar eludite editing min anjal mugavar edit pt end off switch idu in the off vanda adha sonnala the required adhavadhu ரெக்வைட் அப்படின்னா கட்டாயம் நீங்கள் விட் விடை அழிச்சே ஆகணும் அப்படின்றது தானே இதை ஆன் பண்ணுறோம் ஓகே ஆன் ஆயிடுச்சு ரிக்வைட் சொல்லுது பார்த்தீங்களா ஓகே இது மின் அஞ்சல் முகவரி அடுத்தது நேம் editing i am edit box question end of field select all clear to text editing i am edit ah uh, ipa idu vande ah uh, required ad on pandre okay short on set text i am edit btn delete for off foot on ஓகே ஆன் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி சரி இப்போதைக்கு இது ரெண்டே போதும் ஓகேங்களா இப்போ சும்மா இந்த ரெண்டு டிக் பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நான் வந்து இதை சப்மின் கொடுக்குறேன் இப்போ கொஷின் டைப் பண்ணும் அப் அதெல்லாம் இது பண்ணும் பார்த்தீங்களா இப்போ கேள்வியெல்லாம் எழுதணும் 
அதுக்கு வந்து டைம் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப டுட்டோரியல் டைம் இழுத்துட்டே போக வேண்டாம் அடுத்த இதில் வந்து நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ சப்மிட் கொடுக்குறேன் இங்கே கேட்கறதுக்கெல்லாம் டிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை விருப்பம் இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் அந்த ஆடை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுலாம் ஆடு வேண்டாம் வந்துட்டேன் okay, இதில் ஓப்பன் பண்ணு கேக்குது குரோம்ல குரோம்ல கொடுக்கலாம் இல்லை எந்த ப்ரௌசரா இருந்தாலும் சரி என்ன <laughs> இப்போ உங்கள் ஃபார்மை வந்து ஒருத்தங்க ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஓகே இந்த அடுத்தது நோட்டிபிகேஷன்லையும் பார்க்கலாம் நோட்டிபிகேஷன் அப்படி வரல நோட்டிபிகேஷன் அப்படி வரல அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆப்ல போயிட்டு அடுத்தது <laughs> அடுத்தது எடிட் ஃபார்ம் இங்கே பாருங்கள் எடிட் பண்ணுற அந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எடிட் ஃபார்ம் இதை கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க இதை ஃபார்ம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க எல்லோரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் எடிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சேர்த்து போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது நம்ம வந்து அப் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாட்டு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே தெரியாதவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் நன்றி